Hi dears, welcome back to our beautiful world of studies. In last class, we discussed about the properties of the water, solute, solvent, solution, etc. In a number discussed here and poke another, how to measure liquids. In any other number, liquid measure in the none. So, Ningala, or a shop will poe in the Vijayaka. In it, Ningala Vidano, or a kerosino, one and neo, a lengile, velic and neo medical. Do you buy it weighed or measured? Ningala the Wangikina de Tuki Tano, Ado Alanitano. Measured an, a lay. What is the unit for measuring liquid? In the anam measuring liquid in the unit in the varinada. Liquor is the unit used for measuring liquid. Liquid measure in a unit in the varinada, liter an. Small quantities of liquids are to be measured. The unit is milliliter. Cheria quantity la liquids number measure in other milliliter ilana. In a moko uru liter vessel ready aka. No ko screen ilka another pole. Ningle the chart paper biogit. Adu pole cut the chia. In it dotted line load of the fold either to paste ital. Ningle kuru liter vessel kito. Pakshe. This is length, breadth, height. This is the width. This is the length, breadth, height. This is the width. This is the width. This is the width. This is the width. Let us find the inner measurements of this vessel. We will find the inner measurement. The inner measurement is the volume. The volume volume. The volume is the volume. The volume is the volume. The volume is the Length into breadth into height. That is 10 cm into 10 cm into 10 cm is equal to 1000 cubic cm. Now, this is centimeter. This is the liter load. 1 cubic cm is equal to 1 milliliter. 1 cubic cm is equal to 1 milliliter. So, 1000 cubic cm is equal to 1000 milliliter. 1000 milliliter and the parinatre and then yes, 1 liter. 1000 milliliter is equal to 1 liter. Okay, liter is the unit used for measuring liquid. Small quantities of liquids are to be measured. The unit is milliliter. 1000 cubic centimeter is equal to 1 liter. 1 cubic centimeter can also be called 1 milliliter. 1 liter is equal to 1000. Milliliter. In an English screen, you can see the one liter and the measuring cup. Now, we have to say that 1000 milli is the one liter. But the total conclusion is that 1 liter is equal to 1000 milliliter. You can see the screen. You can see the globe. You can see the globe. You can see the earth. In the globe. Look at the globe. That is the color of the color. Yes, blue color. This blue color is blue color. Water bodies. That is the earth. Most of the portion is the ocean. That is the Kadalan. 2 by 3rd. Earth is 2 by 3rd. Water is. 1 by 3rd mantra in the low land. That is the earth in a number. Moon portion aki cut a yan and the vetcher. Suppose. Angene an angle. Adinde moon il yand bago mendane water an. Adil oribaga mantra ulu land. Maturi with the til parayan angle. Land in de render at tiana in the parayana de sea. Cadele in the parayana de. In an okum. Numbered water in the parayana de. Eight and good little carna put another water an. Major portion of the water in the earth is sea water. Eating good little carna put in the water, letting good the lender in the sea water. Another number of parano. No co, much to a diagram carnand under Ningle. A lay. Adil eight and good little carna put another lay dark blue color gun. Adana sea water in a show in the yellow color carnandana number pure water. Sea water ninety six point five percentage and then sea water. Verum 3.5% matrame in the low pure water. Ullo. 
ഏ നമ്മൾ പ്യുവർ വാട്ടറാണ് നമ്മുടെ കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടി എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീ വാട്ടർ കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൾട്ട് ഇൻ ദ സീ വാട്ടർ ഈസ് ഹൈ അതായത് സീ വാട്ടറിൽ സാൾട്ടിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഉപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കോമൺ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്യുവർ വാട്ടർ സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്യുവർ വാട്ടർ സോഴ്സ് ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഏതെല്ലാമാണ് പ്യുവർ വാട്ടർ സോഴ്സ് എന്ന് വെൽസ് കിണർ പോട്ട്സ് ലേക്സ് തടാകങ്ങൾ റിവർ നദി എക്സെട്ര ഇവയെല്ലാമാണ് എന്ത് പ്യുവർ വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് വി നോ ദാറ്റ് ഈവൻ വാട്ടർ ഫ്രം ദ ലിമിറ്റഡ് പ്യുവർ വാട്ടർ സോഴ്സ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് പൊല്യൂട്ടഡ് പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മുടെ അല്ലെ പൊല്യൂട്ട് മലിനീകരണം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ സോഴ്സിന് ഇനി നമുക്ക് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് വേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ഗെസ് പൊല്യൂട്ടഡ് അല്ലെ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അല്ലെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിലെ റീസൺസ് ഏതെല്ലാമാണ് നോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് അതായത് വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നത് ആൻഡ് ബാത്തിംഗ് ഹാറ്റിൽ കന്നുകാലികളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഇൻ ദ റിവർ നദികളിൽ നദികളിൽ കന്നുകാലികളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നതെല്ലാം ഇതിനൊരു കാരണമാകുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ത്രോയിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ സോഴ്സസ് വാട്ടർ സോഴ്സിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റസ് എല്ലാം നമ്മൾ എറിയുന്നത് അതിനൊരു കാരണമാണ് ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിവറുകളിലും കടലുകളിൽ കടലിലെല്ലാം നമ്മൾ ഡംപ് ചെയ്യാം ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുക കടലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വളരെയധികം വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകും സ്പ്രേയിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് അല്ലെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലെല്ലാം നമ്മൾ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസറും ധാരാളം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് വളരെയധികം വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് ബൈ യൂസിങ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് അല്ലെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോപ്പും പൊടിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വസ്ത്രം അലക്കുന്നത് വളരെയധികം വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്ലാന്റിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ ട്രീസ് അല്ലെ നമ്മൾ ധാരാളം മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഡു നോട്ട് ഓവർ യൂസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ധാരാളം പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക റെഡ്യൂസ് യുവർ പ്ലാസ്റ്റിക് കൺസെപ്ഷൻ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ ഓർ റീയൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വെൻ യു ക്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യാം ഡോൺ ഡം വേസ്റ്റേജസ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ടു റിവേഴ്സ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റേജ് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിവറിൽ തള്ളാതിരിക്കുക യൂസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് സച്ചസ് വാഷിംഗ് പൗഡർ അല്ലെ പ്രകൃതി അനുയോജ്യമായ കെമിക്കലൊന്നും ഇല്ലാത്ത വാഷിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഡോൺ ത്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ പെയിൻസ് ഓയിൽസ് ടു റിവേഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും പെയിൻസും ഓയിൽസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത് റിവറുകളിൽ തള്ളരുത് എറിയാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഹൗ ഈസ് റെയിൻ ഫോംഡ് മഴയുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കോ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നു ഇതാണ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആണുള്ളത് ഇവാപ്രേഷനും കണ്ടൻസേഷനും അതായത് ബാഷ്പീകരണവും സാന്ദ്രീകരണവും സൂര്യന്റെ ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളിലെ എല്ലാം വെള്ളത്തിന് ജലാശയം എന്ന് പറയുന്ന എന്താ തോട് പാടം കുളം കടലിലെ എല്ലാം വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പറായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയരും ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്നിട്ട് ഈ വേപ്പർ തണുത്ത് അതിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഡസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലൗഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അതായത് മേഘമായി രൂപം കൊള്ളും എന്നിട്ട് ഈ മേഘം തണുത്തുറഞ്ഞ് വീണ്ടും മഴയായി ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് മഴ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇതൊരു കണ്ടിന്യ
സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നു ദ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ഗെറ്റ്സ് കോൾഡ് ആൻഡ് കംസ് ഡൗൺ ആസ് റെയിൻ നീരാവി തണുത്ത് മേഘമായും മേഘം തണുത്ത് മഴയായും മാറുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവാപ്രേഷൻ എന്തെന്ന് നോക്കാം ഇവാപ്രേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ലിക്വിഡ്സ് ചേഞ്ച് ടു വേപ്പർ ഡ്യൂ ടു ഹീറ്റ് ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം ഓൺ കൂളിംഗ് വേപ്പർ ചേഞ്ചസ് ടു ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടൻസേഷൻ വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്നതിന് സാന്ദ്രീകരണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു വാട്ടർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു വാട്ടർ വേപ്പർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ അതായത് വെള്ളം വാട്ടർ വേപ്പർ നീരാവിയായി മാറുന്നതിന് ഇവാപ്രേഷൻ മാറുന്നതാണ് ഇവാപ്രേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ നീരാവി വെള്ളമായി മാറുന്നത് കണ്ടൻസേഷന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ മഴയായൊക്കെ മണ്ണിലെത്തുന്ന വെള്ളം നാളേക്കും കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ റെയിൻ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ മഴക്കുഴി നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെ കുഴി നിർമ്മിച്ചിട്ട് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അത് മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങും സെക്കൻഡ് വൺ മഡ്വാൾസ് നമ്മൾ കയ്യാല നിർമ്മിക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണത് തേർഡ് വൺ സ്ലോപ്പിൻ ലാൻഡ് കട്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് തട്ടുകളാക്കിയ ചെരിഞ്ഞ ഭൂമി പ്രിപ്പയറിംഗ് ബേസിൻസ് അറൌണ്ട് ട്രേസ് അതായത് തടമെടുക്കുക അപ്പൊ തെങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ചുറ്റും നമ്മൾ തടമെടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഫിഫ്ത് വൺ റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് അതായത് മഴവെള്ള സംഭരണി സിക്സ്ത് റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻ ടു വെൽസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെറസിലേക്ക് മഴവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ കിണറ്റിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുക സെവൻ സിൽപോളിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് സിൽപോളിൻ ജലസംഭരണി നോക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പിക്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഇതാണ് റെയിൻ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് എന്താ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങും ഇതാണ് മഡ്വാൾസ് തേർഡ് വൺ സ്ലോപ്പിൻ ലാൻഡ് കട്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് അല്ലെ ചെരിഞ്ഞ ഭൂമിയെ നം എന്ത് ചെയ്തു ഓരോരോ ലെയർ ആക്കിയത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ മഴവെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു തങ്ങി നിന്ന് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങും പ്രിപ്പയറിംഗ് ബേസിൻസ് അറൌണ്ട് ട്രേസ് തെങ്ങിനല്ല നമ്മൾ തടമെടുക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പോ അതിലെന്ത് ചെയ്യും വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കാൻ സഹായകമാവും റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻ ടു വെൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ടെറസിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ മഴവെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ആ കാണുന്ന ടാങ്കിൽ ിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് കിണറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴുക്കി വിടും ഇതാണ് സിൽപോളിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് അതായത് സിൽപോളിൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തും അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് വാട്ടർ ജീവിതത്തിൽ എസെൻഷ്യലായി ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് പക്ഷെ ചില ടൈമിൽ വാട്ടർ ടേൺസ് എ വില്ലൻ ഒരു വില്ലനായി മാറും നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ റെയിൻ അതായത് മഴക്കാല കെടുതികൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലഡ്സ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉരുൾപൊട്ടൽ അപ് റൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ട്രീസ് മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴൽ സീ ടെർബുലൻസ് കടൽ ക്ഷോഭം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിനാശം സോയിൽ ഇറോഷൻ മണ്ണൊലിപ്പ് മഡ് സ്ലൈഡ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് വീടുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ തകരൽ ഡിസീസസ് ഓഫ് റെയിനി സീസൺ മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവയെല്ലാമാണ് നമുക്ക് മഴക്കാല ദുരിതങ്ങളായിട്ട് പറയാവുന്നത് മുങ്ങി മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും വാട്ട് പ്രിവെന്റി സ്റ്റെപ്സ് ക്യാൻ വി ടേക്ക് ടു അവോയ്ഡ് ഡെത്ത് ബൈ ഡ്രോണിംഗ് എവരിബഡി മേ ബി ഗിവൺ ട്രെയിനിങ് ഇൻ സ്വിമ്മിംഗ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റെം വിച്ച് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ഓർ ഇൻഫ്ലാറ്റഡ് ട്യൂബ്സ് ഓഫ് ഫോർ വീലേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് അതായത് എല്ലാവർക്കും നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകാം ഇതിനായി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന വാഴത്തണ്ട് കാറിന്റെയോ ജീപ്പിന്റ
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കൽ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ഷുഡ് ബി എൻഷുവേർഡ് അറ്റ് സച്ച് ആക്സിഡന്റ് പ്രോൺ ഏരിയാസ് അതായത് ജലവാഹനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കൽ ഇവയെല്ലാമാണ് മുങ്ങിമരണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതത്തിനല്ല ഒരു പരിധിവരെ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് സർ ഫീൽഡ് വിത്ത് മഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളും പാടശേഖരങ്ങളെല്ലാം ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിവർ ബാങ്ക്സ് എല്ലാം ബിൽഡിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കയ്യേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഗസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് അല്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അവിടെ തടസ്സപ്പെടുകയാണ് ഇത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും ഫ്ലഡിലേക്ക് നയിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് കാരണം ഇപ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലേ വന നശീകരണം വന നശീകരണം മൂലം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടുക അതുപോലെ പൊല്യൂഷൻ അല്ലേ മലിനീകരണം മൂലം വായു മലിനീകരണം ജല മലിനീകരണം തുടങ്ങി മലിനീകരണം മൂലം അന്തരീക്ഷം ചൂട് പിടിക്കുന്നു ഇതെന്തിലേക്ക് നയിക്കും ഹെവി റെയിനിലേക്ക് നയിക്കും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ചില കട ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കടൽ ക്ഷോഭം സീ ടർബുലൻസ് ആൾസോ കോസസ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലോസ് അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് സീ വാൾസ് ആൻഡ് റൈസിംഗ് മാംഗ്രോവ്സ് കടൽ ഭിത്തികൾ കെട്ടിയും കണ്ടൽ ചെടികളെല്ലാം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കടലാക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഗം വിച്ച് സ്റ്റിക്സ് ടു ദ നൈഫ് മൈൽ കട്ടിങ് എ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് യൂസിംഗ് കെറോസിൻ വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കെറോസിൻ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഹിയ അതായത് ചക്ക മുറിക്കുമ്പോൾ കത്തിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന അരക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു മണ്ണെണ്ണയുടെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ യെസ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഗം ഈസ് ഡിസോൾഡിങ് കെറോസിൻ അപ്പോൾ ഡിസോൾവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കെറോസിൻ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഹിയർ അല്ലെ നമ്മളറിയാം വാട്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിലെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ